Mi a mai menni Márci szolgál, mondd csak bátran. Mai ajánlatunk Mihály úr, Márta, Ilonka és Juliska. Juliska? Őt láttam az utcapában? Igen, Mihály úr. További lista Márta és Ilonka. Ilonka... Aki a tapaj babolt, mi a Nem. Szatócs kereskedése van ő neki. Na mindegy is. Akkor legyen az Ilonka. Már a pincér úr álma mondja. Kitűnő választás uram. A cím? Losonci út 33, Szenes Pince féle mellett jobbra. Vörös Marti Mihály miután megírta Zalán futása című eposzát, országos hírnyev lett az osztály része. Minden leány dobta volna becsületét érte. Válogatott is közöttük, mint a büszke kozák, mikor a muzsikok lányai rajongón körül zsongják. Így emlegették a nemzetébresztője. Mondták, remek költő válhatik belőle. Géniusz volt, valódi ritka tehetség, de fejébe szállt a siker, mint az erős veresbor. Nem volt biszerény a szegény vörös Marti. Nagyra volt magával, mint gazda a szüretkor, dőfös lett, pökhendi, önhitt és rátarti. Te dalos ajkú pacsírta, lánglelkemnek tombján. Te vagy a szerelmem, szépséges ilonkám. Üdvözöllek, művész úr. Remélem elfogadsz egy kort italt. Csesszük be a csomagtartóba, aztán keressük meg alavat. Gyere, te fogd meg a kezét! Ezt a trágya gánymelót! A polgármester is jókat tud kitalálni, mindent nekünk kell megcsinálni. Jó, hát tegyük le ide. A minimál bérért. Rocsuk be. Örünk kap föl.
Viktor, Viktor, no vacska! Halló, halló! Szevasz, polgármester úr! Aha, aha, megtaláltuk! Gyere, pasztok! Hívom a zsarukat! Viktor! Viktor! Ne az itt nekem a hattyúk halálát! Elegem van ebből az ócska komédiából. Ha nem kezded el sorolni a tettes társai nevét, akivel elloptátok a polgármester lovát. Még vissza pénzzel titeket! Bácsát, csak bicám. Nem se tévdesztő. A lelkem könnyű marad. Édes a mártírság. Mit nekem rendeltél, uram? Szenvedni. Költőként. Egy kopóknak pedig, hogy az igaz embert értsek. Mi a francot matyog ez itt össze? Az ima nem segít rajta, te piszok provokátor. Ha nem kezded el sorolni a tettes társai nevét! Szeretem a kölcseit? Nem tudod, miből maradsz ki. Az nyitó verszakok mindig oly fantasztikusak. Előtöltek nekem, ha bár legyünk őszinték, olykor-olykor visszakunálom se tudnak. Kussolj már! Nem hallom, hogy szenved! Bűvöletlen, fráte. Nem szeretem a magas kultúrát, tényszerűen van. Mani, mani, mani! Srácok, letették az óvadékot! Nem nekem is fogjál már! Zsolti, leadtam az óvadékot. Most jön! Rendben adtuk. Kapd el! Csoda rongyrázás. Jó napot kívánok! Jegyeket, bérleteket kérem! Ó, Dani, az jó mi van talpa vagyok? Hallod, Jeci, úgy nézett, mint 10 kiló szar egy 5 kiló zsákban, bazd meg! Én már leszarok, ide jön! Köszönöm, hogy az volt egy kicsi jó szállás! Nem, baszom el az anyádat! Mi van a kacsókolod anyádat? Nem, baszom el az anyádat! Mi van a kacsókolod anyádat? Nemzet évdesszűt, mint vészek hányának? Mi volt a hazám egyeregettől?
a finn anyószipelő verseny győztesét pedig egy 25 euró értékű húsgombócra beváltható kuponnal jutalmazzák. Verekedés tört ki a Kölcsöly utcai vínamos megállóra. Szerencsére komolyabb sérülést senki sem szenvedett. A támadó három férfinak ment neki, majd a dulakodás végén elmenekült a helyszínről. Az áldozatok és a szemtanúk kihallgatása után a rendőrség körözést adott ki a támadóra. A keresett személy 20-as événben járó, elvetemült fanatikusan kinéző, nadrágot viselt skabátot. Aki látja, ne közelítse meg, egyből hívja a rendőrséget. Amennyiben információjuk van az elkövető hollétéről, kérjük kértesítsék a rendőrséget. Bucka Motkán született a Veszprémi állatkertben. Támadó, három, Zsolti, nézd már! Ő van! A mocskos frászkörékát, tényleg ő az! Fülép! Fülép! Bújjak ki anyámból és kapjuk el azt a kecseget! Ne adjatok itt! Huszonhat éve járom ünneplő tömegtől szegélyezett ösvényét a pompás vágyállomnak, mint életnek hívnak. Költő vagyok. Valódi tehetség. Látását sem ismerem búnak vagy kinnak. Tivornyaért tivornyát a lányok tolongnak tömegével, kegyemet keresve. Panaszra okom nem lehet. A magány távolról sem ismerem. Mindig akad egy ki kérlel, hadd lehessen ő a szerencsés következő. Borral locsolt kert az élet, virágos mező, miről magamfajta, elismert művész bátran szakajthat egy-egy illatozó virágszálat. 26 éve járok a kártyukkal kivertösvényen, dagonyás sártekén, rémálom sikátorában, minek neve élet. Költő vagyok, de ugyan mit érek vele? Most, mikor nem állt, csak vele haragos sors érc keze. Számít most bármit, a hírnév, a tehetség. Gondolok-e most azzal, hogy nevemet aranyos tintával a nemzet krónikájának lapjaira fessék? Mit érnek a nők, hanem az ember csupán a hírnevét szeretik? Mit ér a hírnév, ha az embert nem ismerik? Egy padon fekve, csontig átfagyva. Hazám szívében vagyok, otthonomtól mégis olyan távol. Most nem én vagyok a nemzet ébresztője. Stán nem is voltam soha. Szólítsanak így hiába bárhol. Ez a nemzet alszik, és jaj annak ki oly esztelen, hogy a vekker nemes szerepében tetszeleg. Írtam egy hős költeményt. Több lettem én attól? Ugyanúgy egy vagyok a milliómok között. Elvette az eszem a hirtelen jött siker, zsenge lelkembe kísértetként költözött a roncsoló büszkeség. Szemem csukva volt az ajnárok rózsaszín hályoga alatt de a hájogot letépte csupán egy falat. A kicsinség kegyserű kenyerének csücskéből, hogy eszembe jutott, milyen, ha az embert kutyába se veszik. Istenem, tekints le rám, és engedd, hogy otthonomba visszatérjek. Érjen véget, e kegyetlen, kínos álom. Tépd le a békókat, miket az idő démonja bokám mozláncolt. Add vissza nekem áhított szabadságom. És ne hagyd, hogy ismét megkísértsen a józanságot írtó csalfa diadalmámon. Filip! Filip! Mozog már te lajár! Feláldozunk téged a költészet oltárán. Kölcsei nőjében kihaladatlan bálvány! Hello.
Köszönlek körülben, uram. Az én nevem Szegöd, ő itt Miskolsz, és Lali. Neki még nincs fedő neve, csak te napléped be a csapatba. Mi vagyunk a csodafovathajtási jelentestvériség, és az új világrendellel harcolunk. Már csak egy valamit van, akit jobban utalunk ennél, az pedig az étestvérisége. Azokat a köpködőket. Pú! Köpködők! Örülünk, hogy eljöttél végre. Azt hittük, hogy nem fog teljesülni a profécia. Ez így most nagy megnyugvás nekünk. Egyébként, hallott egy bizonyos költségről? Ő küldött téged ide, ő alapította az étestvériségét. Teljes nemzet elfelejtette a te kilétedet, csak mi a csodafa vadhajtásai testvériség őrizzük az emlékedet. És mindez miért? Mert szúrtad a szemét. Nem tetszett neki, hogy egy uh, új aranyló rügy nő éppen a nemzet költészetének fájám. De te voltál a csodafa első vadhajtása. A régi kora elköltsének helyébe átokvert korcs kerül. Üs, tapos, haragíts, és meglásd a hazafényre derül. Az új koré a rossz, a régi meg jó, de hogy ez volt már itt hasonló. Kicsit azt hittem, atyai barát, sodadó pártfogó, orvó nyomta a tört, mezítelem torkovnak. Nem más most az ember, mint 700 éve. Mindig is állnak volt, gonosz és két színű. Puszt olyan mindenki! Szél, hogy én legyek népszerű? Nézzük a szívem, ha rá gondolok, megcsaltak. Cseller árult el, fontos félszín. Hogy mondod, uram, hogy mondod? Nem a döbbenet jár át, hogy az eszmeség néhány ember ültön által is számalmassá fosztott. Hogy zápult a gyó, mániákus manapság a szabadság harcosa. Hogy forgószemű szédelgők töltik be a magasztos posztot. Hogy mondod, uram? Ugyan, ne pazulott figyelme csacska mondatomra. Te kinek pálalt az emberiség? Persze, hogy a sem a súlya nyomja. Van számodra valamint, nemzet ébresztője. Ezen főzet megszerzésért tíz bajtásunk veszett oda, így maradtunk hárman. Fogy az egészséggel, ó uram, és repülj vissza korodba. Ez a szép láb még az édesapáné volt, de most én neked adom. Állj bosszú. Mi a frász, Korika? Hát te itt!
igazán jó meccs, de... Ja, egész jó lett, bár hogyha picit nagyobb az Igen, időkeret, akkor jobban ki tudtuk. Ja. Rendező úrak, vége a filmnek. Ja, ja, bocs, 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 bocs.